questions? Dako. I'm not a complex mode, I'm normally number glue zani, tina? Natural numbers any. Tap real numbers any. Integer zani, tina? Lizana Sanaki, Bulagiso. Huh? Sure, sure. I'll check on Calcolo. Amadez in number tasks the complexer mode, she can eyes to talk to Oxford. Hi. Huh, to Calcolo. I was number Z is equal to x plus i y. This is the i at the long shots. That's it, right? A i. This i term is the same as the complex number. I think that is complex number. Now, let's see that x and y are the real number. Real number. x and y. But this is the same part. The real part is the imaginary part. The imaginary part is the same as the i's. The imaginary part is the same. आर एक्स जो अंक शटों को शेरों से रियल पार्ट, रियल पार्ट अरे मज़े रे पार्ट एक उत्तर बाला होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वर्ष तो इन्हें बाला होते हैं डेफिनेशन देखो मशहूर देखो, दा स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इस कॉल्ड इमेजरी नंबर। माना हमारे रूटेड पितरों जो कुनो नेगेटिव खाते पड़े ना हाँ जो कोनी रूटेड भी तो रे जो कोनी रूटेड भी तो एक वो नेगेटिव वैल्यू था के तो कोने शेडेक के हमने बोल बो इमेजिनरी नंबर उस वर्ष इमेजिनरी नंबर एक किबाबे आशी इमेजिनरी नंबर टा जो ख्याल करो जे आई स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल टू लो माइनस वन ये रे किन्तु मॉ ठीक है इस एरिया के साथ ही बॉर्गो मूल का रूट करो वो ही पक्के बूट साइड स्क्वायर रूट तो है ना हम लोग कोई ना जो शुद्ध उस द आयर बेरो टम्बर बेर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वो पक्के स्क्वायर रूट करते हैं तो हम लोग देखो वो पक्के तो स्क्वायर रूट करी बूट साइड की बाबर शॉप गुलो हाँ � so, what do we do? What do we do? What do we do? Half per square. What do we do? I equal to root over minus 1. Now, what do we do? If we have a negative value, then we will do the imaginary number. What do we do? 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 ठीक है सर अच्छा आ रहा हम लोग जोखन ये जो पार्ट तो देखा थी जे टी कॉल्ड को तो एक्स प्लस आई इकने दूसरा पार्ट एक तो रियल पार्ट एक तो की इमेजिनरी पार्ट दूसरा पार्ट जोखन एक उत्तर आ रहे थे तो हम ताकि हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एंड वाई हो गए के रियल नंबर इन तो इकने दू आर एक्स एक्सिस बराबर के एक्स एक्सिस बिलो बोझ बे रियल नंबर बिलो बोझ बे आर रियल नंबर के नेगेटिव पॉजिटिव वो भाई आशे ठीक है सर जीरो शॉक करे नेगेटिव पॉजिटिव वो है कि रियल नंबर में दे फाउंड करा है है ना अच्छा तो ये तो कुछ तो बस्तो हाँ एक हम से तेरे में एक � आसे एक है कि तो हम तो अनेक किस आसे आ रहे हैं अब तो किस ओपर आ बोलना ठीक है सर शुद्ध कैलकुलेशन बोलो हाँ ऐ कहने में क्या कथा बोलता है ना जो कौन एक जगह था को सोबा एक शते कथा बोलता है जब आज रात जो हम बोलते पार बना तो हम तुम्हें क्यों कर बा आधा जब भी कथा बोलता है तो ना कान कथा प्रॉब्लम दुजने शिल्पी, दुजने शिल्पी, ना औरों चीनी के ये देखा है, मरे टेबल से बरानो दो टप्पू से बनाकर जैसे तबला भालो करे वो।
আচ্ছা হ্যাঁ লিখতেছে ছোট্ট একটা ম্যাথ এই কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে দেখা একটু ম্যাথ তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বারটা কি বুঝতে পারছো জিনিসটা কি কমপ্লেক্স নাম্বারটা এটা নিয়ে দেখা একটু ম্যাথ দেখো তারপর আমরা আস্তে আস্তে ভিতরে যাবো আমরা কল্পই করব প্রবলেম হচ্ছে কি হ্যাঁ আচ্ছা শুরুতে শুরু হ্যাঁ শুরুতে শুরু করতেছি হ্যাঁ দেখো মডুলার সরতে হলো কি মান বের করা কমপ্লেক্স নাম্বারটা বের করা জেড বের করা ঠিক আছে না আজকে অল্প একটু দেখো বেশি দেখা পা ফার্স্ট ক্লাসটা অল্প একটু দেখে দেখো মডুলার হচ্ছে আমাদের অ্যাপসুলেট ভ্যালু বের করি না হ্যাঁ অ্যাপসুলেট ভ্যালু বের করার ফর্ম এই কি অ্যাপসুলেট মানে কি বোঝা বলো তো দেখি অ্যাপসুলেট ভ্যালু মানে পরম মান বাংলা শুধু হয় কি পজিটিভ ভ্যালুটা পজিটিভ ভ্যালু তাহলে আমাদেরকে এটা কিন্তু কমপ্লেক্স নাম আমাদের শুধু মডুলাস মানটা বের করছে মানে অ্যাপসুলেট ভ্যালুটা বের করতে বলছে ঠিক আছে তো মডুলাস মানে হচ্ছে অ্যাপসুলেট ভ্যালুটা ওটা বের করবা তার কার বের করতে হবে কমপ্লেক্স নাম্বারে এই যে কমপ্লেক্স নাম্বার ঠিক আছে আর বের করছে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট হলো অ্যাঙ্গেল বের করা ঠিক আছে আমরা দেখো কার্তেশ্বর সৃষ্টিও কিন্তু অ্যাঙ্গেল বের করা জানি কি ছিল কার্তেশ্বর থেকে পোলার ফর্মে টেন থেটা ইকুয়ালটা কত টেন ইনভার্স টেন থেটা ইকুয়ালটা কত ওয়াই বাই এক্স মনে আছে এগুলো ভুলে গেছি হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক ওটা পরে আসে আর্গুমেন্টটা পরে আসতেছি ঠিক আছে ওটা ফুলার ফর্ম থেকে কী কার্তিসের ফর্ম থেকে ফুলার ফর্মে যায় কীভাবে যেতে হয় সে পরে আসে আগে দেখো মরু লাস্টটা কীভাবে বের করব তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু তোমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারকে কী দ্বারা ডিনোট করছিলাম জেড দ্বারা জেটি করলে কত ছিল এক্স প্লাস আই তাহলে এটা আমরা কিন্তু জানি খেয়াল করব হ্যাঁ সলিউশন জেড ইকল এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা তো আমরা জানা এটা তো আমরা জানি তাই না আচ্ছা এটা যখন মডুলাস বের করতে হবে তোর ফর্মটা একটু লিখে নাও যেটা মডুলাস বের করব মডুলাস রুট ওভার ফর্মটা লিখে নাও মডুলাস যখন বের করব রিয়েল নাম্বার স্কোয়ার হ্যাঁ প্লাস ওয়াই আইয়ের যে কফিসেন্ট তার স্কোয়ার অলওয়েজ পজিটিভ ভ্যালু আসবে অলওয়েজ পজিটিভ ভ্যালু আই থাকবে না যে ফর্মুলাটা আয়ের যে কফিসেন্টটা সেটা না হয়েছে তাহলে আমাদের কী থাকবে আই স্কোয়ার মানে কি মাইনাস ওয়ান নেগেটিভ ভ্যালু আসবে না সবসময় কী আসবে 
পজিটিভ ভ্যালু থাকবে আচ্ছা তাহলে মডুলাস মানে কি মডুলাস যে যেটা এটা আমাকে বের করতে হবে এখন এটা যদি বের করতে হয় এখন দেখো আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারে কিন্তু ফ্র্যাকশন মার্কে দেওয়া আছে তাই না ভগ্নাংশ দেওয়া আছে যেটা প্রবলেমটা সলিউশন করতে হচ্ছে কিসে ভগ্নাংশ দেওয়া আছে না ফ্র্যাকশন মার্কে দেওয়া আছে না তাহলে এটাকে যদি আমরা ধরে নেই খেয়াল করো এটাকে যদি আমরা এটাকে ধরে এভাবে লেট জেড ইকল এটা ধরতে পারি না আমরা হ্যাঁ ধরতে পারি কারণ কি এটা মধ্যে কী আছে আমাদের আয় আছে আমরা ধরে নিলাম জেটি কল্টু কত এত আমরা জানি কি কমপ্লেক্স নাম্বার কি জেটি কল্টু এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা দুটো জিনিসই আছে কিন্তু এখন দেখো আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার কিন্তু কোনো ভগ্নাংশে নাই আমরা যেটা জানি ভগ্নাংশে আছে ফ্র্যাকশন মার্কে আছে হ্যাঁ স্ট্রেট লাইনে আছে তাই না এক্স প্লাস কত আই ওয়াই এভাবে আছে আমাদের ঠিক ওই আকারে এই ভগ্নাংশটাকে তৈরি করে আনতে হবে আমাদের নিচে কারণ কি ল এর মধ্যে লবের মধ্যে হরের মধ্যে আমাদের কখনো আয় থাকতে পারবে না কোনো মার্ক আসুক ওনার নাম্বার আসে নিউমেরিক্যাল নাম্বার আসে কিন্তু আয় থাকবে না আয়টাকে ক্যান্সেল করতে হবে এখন দেখো আমাদের কিন্তু এখানে কি আছে আয় আছে ঠিক আছে তাহলে এই আয়টাকে ক্যান্সেল করতে গেলে কি করবো বলো তো দেখি তোমরা জানো এগুলো তোমরা জানো হ্যাঁ এটা রুট করলে তো যাবে না নিশ্চিতটা কি যাবে রুট করলে কি যাবে তাহলে কি ফেলতে হবে এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা জেনে আসছো না হ্যাঁ কারণ কি আমরা অলরেডি জানি আই স্কোয়ার করতে কত মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা যদি ওই এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের নিশ্চের কি আয়টা ক্যান্সেল হবে মানে আমাদের এই বগ্নাংশে হরের মধ্যে কখনই আমরা আয় রাখবো না আয় থাকবে না কারণ আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারটাই যেভাবে আসে ঠিক ঠিক সেমভাবে তৈরি করে নিয়ে আসতে হবে বুঝতে পারছো এরকম তো আমি ছোটো একটা ম্যাথ দিছি ম্যাথ তো আর ছোটো থাকবে না এ বোঝানোর জন্য তাই না পরীক্ষার সময় কি ছোটো থাকে হ্যাঁ পরীক্ষার সময় কি ছোটো থাকে হ্যাঁ বড় বড় থাকে এক আইগেন বেলো বের করতে যায় কতটুকু বের করছিলাম তারপরে তো অনলাইনে ছোটো থেকে পাচ্ছ না এইবার অনলাইনে তো এই মিমে খুব মজা হয়েছে না মিমে সব পরীক্ষাগুলো না অনলাইনে চলে গেছে শুধু একটা পরীক্ষা সে শুধু ফিজিক্যালভাবে দিয়েছিল তাই না মেয়ে এই বছরে গত বছরে মিড টার্ম দিস আর এর আগে অনলাইন তো সবই ওপেন তাই না হ্যাঁ তবে সবচেয়ে বজা হয় কি জানো অফলাইনে পরীক্ষা দিলে ওখানে হ্যাঁ আমরা যে একটু মানে একটু যদি প্রবলেমও হয় যে এখানে বুঝতে পারে না বা লিখতে পারে না ওটাকে আমরা স্কিপ করার চেষ্টা করি বুঝতে পারছো আর অনলাইনে কি করছি আমি ওই জায়গাটা স্কিপ করি না কখনো আয় রাখবে না ঠিক আছে আর এটাকে নিজেকে সবসময় কি করবা ইকো তৈরি করবা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা তৈরি করবা আয়টাকে ক্যান্সেল করার জন্য ঠিক আছে কারণ আই স্কোয়ারের মান কি মাইনাস ওয়ান আমরা জানি তখন এটা ফর্মুলা তৈরি আমি এখানে কী সাইন আছে দেখো তো আমরা অপোজিট সাইন দিই নিচে যা ভ্যালু থাকবে ঠিকই থাকবে শুধু অপোজিট সাইন দিলে উপরে নিচে মাল্টিপ্লাই করবে তার ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হবে তাহলে ব্যালেন্স করতে গেলে কী কাজতেছে দেখো লিখতে পারি না এটা এটা বেশি লিখতে বলছি কিন্তু তাই না এটা কিন্তু বেশি লিখছি তাহলে আমরা ব্যালেন্স করার জন্য কি উপরে আবার একই জিনিস দিলে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি আমরা ফার্স্ট ব্যাকেট কিন্তু অনেকগুলো ইউজ করতে পারব বুঝতে পারছো ফার্স্ট ব্যাকেট ইউজ করতে পারবো কিন্তু সেকেন্ড ব্যাকেট একমাত্র সেটের ক্ষেত্রে ইউজ করতে হয় এখন দেখো তো নিচে কি ফর্মলা পড়ছে কি পড়ছে টি স্কোয়ার মাইনাস 
আই স্কোয়ার আর উপরেও কিন্তু গুণ করে দাও ঠিক আছে উপরে আয় কোনো প্রবলেম হবে না সবসময় মনে রাখবো কমপ্লেক্স নাম্বারের নিচে আয় রাখা যাবে না যে কোনো ভাবে হোক ওটাকে আবার কী করতে হবে রিমুভ করতে হবে তাহলে তো এখন কী আসতেছি আমি সাইডে লিখি এ সাইডে লিখি আমি তাহলে আমি উপরে মাল্টিপ্লাই করে দিই উপরে গুণ করি তাহলে কত আসতেছে দেখো সিক্স প্লাস ফাইভ আই প্লাস আই স্কোয়ার আর নিচে আসতেছে নাইন মাইনাস আই স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা বেশি কি লিখতে পারি আই স্কোয়ার পরিবর্তে কি লিখবো মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস মাঝে কী যায় প্লাস টেন হয়ে যাচ্ছে প্লাস আমি এই দিকে লিখলাম এরকম হচ্ছে নিলাম তাহলে কি আসতেছে তাহলে নিচে আসতেছে কি কি মিম কি বুঝতে পারতেস আচ্ছা আর উপরে দেখো কি আসতেছে সিক্স প্লাস ফাইভ আই মাইনাস ওয়ান এই তো এখানে হলো নাইন প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার কারণ আমরা জানি আই স্কোয়ার দেয়ার ফোর আই স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস ওয়ান দেখে নাও সাইডে রুটের ভিতরে যখনই নেগেটিভ ভ্যালু থাকবে তখনই সেখানে ওই নেগেটিভ ভ্যালুটাকে ক্যান্সেল করার জন্য আমরা এখানে আই স্কোয়ার লিখব বুঝতে পারছো রুটের ভিতরে যখনই নেগেটিভ ভ্যালু থাকবে যেমন এখানে দেখো আই স্কোয়ার ইকাল টু কত রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আই ইকাল টু রুট কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে দেখো এখানে আমার কী থাকতে পারে তাহলে মাইনাস ওয়ান তো এখানে মাইনাস টু থাকতে পারে মাইনাস থ্রি থাকতে পারে ঠিক আছে যদি মাইনাস টু থাকে কাল করো মাইনাস টু তখন আমরা এখানে কী লিখবো মাইনাস ওয়ান ইন্টু কত টু তো মাইনাস ওয়ানের জন্য কী লিখবো আমরা মাইনাস ওয়ান ফোর যে কী পাইছিলাম আমরা দেখো তো রুট তো মাইনাস রুট তাহলে কি উভয় পক্ষে রুট দিছি না তাহলে মাইনাস তো মাইনাস ওয়ানের জন্য আমরা কি মাইনাস শুধু মাইনাস ওয়ানের জন্য কী পাবো বলো দেখি আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ইন্টু কত টু তাহলে পাচ্ছে কত আই রুট টু এভাবে চলে আসবে মাইনাস ওয়ানের জন্য কী জানি আমরা আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার বসে দাও তার রুটের বাইরে চলে আসলে কত আসে আই রুট টু এরকম করে আসবে ও এটা এটা ই হয় বলে এসছে তো আই স্কোয়ার কত মাইনাস ওয়ান তাহলে ওর পক্ষে বর্গ স্কোয়ার রুট করে কত আসবে আই কত রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে রুট ওভার মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে লিখতে পারো কি আই আর টু তো তোমারই টু তোর বর্গমূল হয় না স্কোয়ার রুট হবে না তো যা আছে তাই থাকবে ফোর হলে হইতো হ্যাঁ নাইন হলে হতো এমনি ধরে নাও ওটা এমনি ধরে দেব বুঝে দিলাম যে এখানে রুটের ভিতরে যে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু আসতে পারে বুঝতে পারছ রুটের ভিতরে যে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু থাকলে তখন তোমরা কী করবো এভাবে তৈরি করে নিবা যেমন মাইনাস ওয়ান ইন্টু কত লেখছি একটু লেখছি লেখছি না রুটের ভিতরে তাহলে মাইনাস ওয়ানের প্রতি কী লেখছি আই স্কোয়ার তাহলে রুটটা কী হলো তখন পজিটিভ হয়ে গেলো আর আয়টা সামনে চলে আসলো বুঝতে পারছো এই সিস্টেমে এভাবে করে আসতে হয় আচ্ছা এখন তুমি খেয়াল করো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এটুকে পরিবর্তন আমরা এটা লিখতে পারি হ্যাঁ এটা মুছে ফেললাম তাহলে আমাদের এখানে কী আসতেছে দেখো তো এখানে টেন আসতেছে আর এখানে কত ফাইভ প্লাস ফাইভ আই তার হোল স্কোয়ার আসতেছে এখন দেখো ফাইভটা কমন নেওয়া যায় কমন নিয়ে নিচে টু আসে তাহলে আমাদের আসতেছে কি এখানে তোরা বুঝতেছো তো তোরা নিচে নিচে লিখে যাও আচ্ছা তাহলে আমরা নিচে দেখো কি পাচ্ছি আমি মুছে ফেললাম এখন দেখো 
এখান থেকে যদি তোমরা ফাইভটা কমন নেই তাহলে কিন্তু ব্রেকেটের ভিতরে খেয়াল করো যদি ফাইভটা কমন নেই একটা লাইন বেশি লেখে তাহলে ওর ভুল করবে লেখা যায় হ্যাঁ এখন দেখো ফাইভ দ্বারা এটাকে কাটি তাহলে ডিসে দেখো স্কোয়ার করে ফেলছি স্কোয়ার করলে কত আসবে ফোর আর উপরে আমার হুল স্কোয়ার ভাঙে দেয় ওয়ান প্লাস টোয়াইস আই প্লাস আই স্কোয়ার তাহলে পাচ্ছি কত ফোর ওয়ান প্লাস টোয়াইস আই মাইনাস ওয়ান না লেখা যায় কি না হুল স্কোয়ার ভাঙে দিছি হুল স্কোয়ার ভাঙে দিছি লবেও হুল স্কোয়ার হরেও হুল স্কোয়ার হয়েছে আর হরে কি পড়ছে লবে কি পড়ছে এ প্লাস বি হুল স্কোয়ার হ্যাঁ কোনটা বলো এটা এটা এই ফাইভ থেকে ফাইভ কমন নিচ্ছি এটা ফাইভ লিখছিলাম কাটছি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আই বাই টু কাটাকাটি করলে আই বাই টু তাহলে টোটাল মানটা আমরা কেটে দিচ্ছি এখানে দেখো আমরা টোটাল মান পাচ্ছি আই বাই টু কি বুঝতে পারছি টুকু আমাদের কিন্তু একটা সিম্পল ফর্মে চলে আসছে এখন আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারটা একটা সিম্পল ফর্মে চলে আসছে হয়েছে হ্যাঁ না না টু কমন রাত টু থেকে আসছে মাইনাস আই আই স্কোয়ার ইকাল তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কাটা গেছে ফাঁতা পাচ্ছ কত টোয়াইস আই বাই ফোর ও লিখতে পারে নাই বুঝতে পারছি এখন দেখো এটা ছেলে কাটো এটা কি হুল স্কোয়ার আছে না হুল স্কোয়ার তো কত ফোর এরকম কত এ প্লাস বি হুল স্কোয়ার এ প্লাস বি হুল স্কোয়ার তাহলে কত ওয়ান প্লাস কত টোয়াইস আই প্লাস কত আই স্কোয়ার আয়ের মান কত আই স্কোয়ার মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কি ক্যান্সেল তাহলে পাঁচশো কত টোয়াইস আই বাই কত ফোর ইকোল কত আই বাই হ্যাঁ এখানে আসছে আচ্ছা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তো সবার হ্যাঁ এখন তুমি দেখো এখানে দেখো এই আচ্ছা এই পর্যন্ত আর বুঝতে পারছো কিরকম এইভাবে তোমাদের যদি বঙ্গাংশ ফ্যাকশন মার্কে যদি কমপ্লেক্স ইয়া ইমাজিন নাম্বারটা থাকে তাহলে তোমাদের কি করতে হবে এইভাবে সিম্পল ফর্মে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তুমি যেমনি খুশি সেমনি করে নিয়ে আসো আমাদের ফর্মুলা তৈরি করে কিন্তু কাজটা করে আসছে হয়েছে এখন তুমি খেয়াল করো আমাদের কি বের করতে বলছে মডুলাস মডুলাস বের করতে বলছে কিন্তু আমরা দেখো কমপ্লেক্স নাম্বারটা ডেফিনেশন অনুকারে আকার কী জানি দেখো তো ডিফাইনটা কী জানি জেড ইকাল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে আমাদের কোন পার্টটা আছে দেখো তো ইমাজিনারি পার্টটা আছে আর রিয়েল পার্টটা দেখো নাই রিয়েল পার্টটা কি আছে হ্যাঁ যদি আমরা দেখো রিয়েল পার্টের সাথে এটা যদি আমরা যে কমপ্লেক্স নাম্বারটা আছে ডেফিনেশন অনুসারে সেটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখো আমাদের নাম্বারটা কী দাঁড়ায় একটু খেয়াল করো এই নাম্বারের সাথে একটু খেয়াল করো এটা কিন্তু আমাদের জানা এটা আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার আমাদের জানা এটা মনে রাখতেই হবে ঠিক আছে এটার সাথে এখন এটা কম্পেয়ার করো যদি কম্পেয়ার করে থাকো তাহলে আমরা দেখো তো এখানে রিয়েল পার্ট কোনটা এটা না এক্স না এক্স তাহলে আমরা এখানে এক্স কি পাচ্ছি জিরো ইন্টু কত এক্স জিরো ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই কোনটু হাফ ওয়াই হয়েছে হাফ দেখো তো লেখা যায় কি না তার বোঝার জন্য লেখা যায় হ্যাঁ আচ্ছা এখন তুমি দেখো কি মডুলাস কি বের করতে বলছে মডুলাস তাহলে মডুলাস মানে কি এটা এটা ফর্মুলা কী ছিল রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি দেয়ার ফোর মডুলাস কত জেড মডুলাস জেড ইকুয়াল রুট ওভার এখানে এক্সের এক্সের কপি সেট কত জিরো জিরো করে স্কোয়ার দেওয়া না তো কি একই প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার ওয়াইয়ের মান কত হ্যাঁ 
এটা তো জাস্ট কম্পেয়ার করছি তো এটার সাথে এইট মানটা এই মানটা তুলো কম্পেয়ার করো তুলনা করো আর এখানে দেখো আমাদের কোন পাটটা আসছে ইমেজারি পাটটা আছে রিয়েল পাটটা তো নাই তাহলে রিয়েল পাটটা কি জিরো ঠিক আছে এই জন্য আমি একটু সার্কেল দিয়ে রাখছি তাহলে আমাদের দেখো কি পাচ্ছি তাহলে আমরা এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মোরলাস যখন বের করবো তাহলে কি পাবো এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ফর্মুলা কিন্তু রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা শুধু কি পাচ্ছি স্কোয়ার রুট কি ক্যান্সেল কি পাচ্ছি শুধু হাফ তাহলে মোরলাসের বেলু কি পাচ্ছ হাফ এটাই তোমার অ্যান্সার এটাই একটা চাইছে তাহলে আমাদের দেখো মোরলাস যখন আমরা বের করব তখন কিন্তু আর কমপ্লেক্স নাম্বার আমার এখানে থাকতেছে না তাই না ইমেজের নাম্বার থাকতেছে না আয় থাকতেছে না শুধু একটা নাম্বার চলে আসে রিয়েল নাম্বার চলে আসে একটা পার্ট চলে গেল একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো না ওদিকে তাকাও ওইদিকে তাকাও আমাদের দেখো যে বেলুটা আমরা বের করছি এখানে মোরুলাস তাই না এই মোরুলাসটা কিন্তু ছিল কিসের মাধ্যমে দেখো তো এক্স এবং ওয়াই এক্স এবং ওয়াই হচ্ছে কাটতেছি সিস্টেমে আমরা কোয়ার গ্লু বের করি তাই না আর আমাদের এখন যেটা বের করতে হচ্ছে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট হলো কি পোলার ফর্মে থিটা অ্যাঙ্গেল বের করতে হবে তাহলে অ্যাঙ্গেল যদি বের করতে হয় তাহলে আমাদের পোলার ফর্মে সেটা যেতে হবে বুঝতে পারছো পোলার ফর্মে সেই পোলার ফর্মে যদি যেতে হয় তাহলে আমাদের ওই যে দেখো আমি কিন্তু একটা সমকুণিত ত্রিভুজ আট করছে তাই না সমকুণি ত্রিভুজ কাকে বলে নিম বলা দেখি দেখে দেখে বলো যার তিনটা কোন সমান তাকে সমকোণে ত্রিভুজ বলে আচ্ছা যার তিনটা কোন সমান তাকে কোন ধরনের ত্রিভুজ বলে হ্যাঁ ইয়ে বলো তো দেখি যার তিনটা কোনে সমান তাকে কোন ধরনের ত্রিভুজ বলে ত্রিভুজ আমরা কয় ধরনের শিখছি কোন বেদের তিনটা আর হলো বাহুবেদের তিনটা তাই না আর যখন তিনটে কোনে সমান থাকে তাহলে কোন ধরনের ত্রিভুজের মধ্যে পড়ে সেটা কে বলতে পারবে আমরা খেয়াল করো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে খেয়াল করো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা বাহুবেদের ত্রিভুজ জানি আর কোন বেদের ত্রিভুজ জানি তাই না তাই না আচ্ছা একটা ত্রিভুজের টোটাল অ্যাঙ্গেলের পরিমাণ কত একটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত সর্বনাশ একশো আশি ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি হলো সার্কেল প্লাস চতুর্ভুজ হ্যাঁ আর চতুর্ভুজ ঠিক আছে আর ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হলো একশো আশি ডিগ্রি এক সরল কোণ এক সরল কোণের পরিমাণ কত একশো আশি ডিগ্রি আর সরল কোণের অর্ধেক হলো কত নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি হলে কি হয় সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের একটা কোণ একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি আর অন্য দুইটা কোণ সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ ঠিক আছে দুইটা কোণের যুগ ফল হবে নব্বই ডিগ্রি সমান তাকে বলে কি একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি আর অন্য দুটা কোণ কি সূক্ষ্ম কোণ এখন দুটোর যুগ ফল হবে কি নব্বই ডিগ্রি যুগ ফল হবে একশো আশি ডিগ্রি টোটাল জিনিসটা খেয়াল করো হ্যাঁ এখন ও বলছে তিনটা কোণের কি সমান তা তিনটা কোণের যুগ ফল কত একশো আশি ডিগ্রি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কারণ ত্রিভুজ তাহলে তিনটা কোণের যুগ ফল যদি একশো আশি ডিগ্রি তিনটা কোণের সমান তো কোন ধরনের ত্রিভুজ সেটা কী ধরনের ত্রিভুজ বলো হ্যাঁ ত্রিভুজ তো তিন ধরনের কি কি ত্রিভুজ একটা হলো সমবাহু ত্রিভুজ সমদিবাহু ত্রিভুজ বিষম বাহু ত্রিভুজ তাহলে কোন বাহুর মধ্যে পড়তেছে তিনটা কোন যখন সমান সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ সম সম অর্থ হলো সমান সম অর্থ হলো সমান ঠিক আছে আর সমদ্বি হলো সমদ্বি দ্বি মানে দুই তার দুটো বাহু সমান দুটো বাহু সমান দুটো কোনো সমান আর বিশ্বের বাহু তো কোনো কোনো সমান না বাহু সমান না 
কিন্তু ওরা সুখ কোনো হইতে পারে সুখ কোনো হইতে পারে স্থল কোনো হইতে পারে বুঝতে পারছো আর তিনটা বাহু তিনটা খুনি যখন সমান হবে তিনটা বাহু সমান তখন তাকে বলা হবে সমবাহ তার ছবাহ ত্রিভুজের খুনের পরিমাণ কত প্রত্যেকটা খুনের পরিমাণ কত ষাট ডিগ্রি তিন দ্বারা ভাগ করলে যেটা আসবে ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে এই যে জিনিসগুলো তোমরা এখনো এই জিনিসগুলো বোঝো না त्रिभुजे হ্যাঁ ছয়টা এখন এই ছটার মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু এই যে সম সমকুণ্ড ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ থেকে কিন্তু সেগুলো মান বের করতে পারবো সাইন থিটার সমস্যা কথা বলো সমকুণ্ড ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ কোনটা বলো এখানে অতিভুজ কোনটা আর অতিভুজ লম্ব কোনটা ওয়াই আর ভূমি ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি কি সাইন থিটার সময় জানি কি লম্ববাই অতিভুজ লম্ববাই অতিভুজ मन ना थे मुखस्त रखते हैं लाश बस कबरे भय कबरे भय बेर कर কোয়ার্ডিনেট কি ছিল এক্স এবং ওয়াই ফ্লোয়ার ফর্ম হয়েছে আর এবং থিটা ফ্লোয়ার ফর্ম যখন তখন আর এবং থিটার মধ্যে রিলেশন ঠিক আছে আর হয়েছে রেডিয়াস থিটা হয়েছে অ্যাঙ্গেল হয়েছে আমাদের কি আর্গুমেন্ট বের করতে বলছে না সেই আর্গুমেন্টের কারণে আমাদের এতগুলো কথা বলতে হয়েছে সে ত্রিকোণ যে ফাংশন আমাকে যেতে হবে এখন এখন যে যেভাবে মনে রাখতে পারো বুঝতে পারছো তাহলে এখন দেখো খেয়াল করো जो एखन थी सैन थीटा बेर करब सैन थीटा तो लिखे बोल देखी सैन थीटा वाई बर तेल वाई पा कत और सैन थीटा लिखते परि हाँ वाई कल कत और सैन थीटा ये मना रखब कगे ठीक है अच्छा कस थीटा मान कर थीटाइल
ছুটি না তো ঠিক আছে মাত্র তো শুরু করলাম এখন দেখো এখান থেকে খেয়াল করো এগুলো লাগবে ম্যাথ করা তো তখন তাহলে আমাদের কি পাচ্ছি থিটা পাচ্ছি কত টেন ইউনিভার্স ওয়াই বাই এক্স আর ওখানে কি আসছে দেখো ওয়াই ইকাল টু কত আর সাইন থিটা আর সাইন থিটা এক্স ইকাল টু আর কস থিটা কীভাবে আসলো ওই যে সমকুণী ত্রিভুজ থেকে কিন্তু আমরা এগুলো বের করলাম আচ্ছা এখন দেখো তো আর বের করবো কীভাবে আর আমার তো আর লাগবে পোলার ফর্মে গেলে কী লাগবে রেডিয়াস লাগবে আর আর কীভাবে বের করবো বলো মিম বলো তো দেখি আর কীভাবে বের করবো বলো আর সমান কি লিখতে পারবো দেখো এক্স ইকাল টু কত আর কস থিটা ওয়াই ইকাল টু কত আর সাইন থিটা তাহলে আমরা যদি স্কোয়ার করি খেয়াল করো এস স্কোয়ার ইকাল টু কত আর স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা এটা যুগ করি এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু কত আর স্কোয়ার কমন নিব কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে আর স্কোয়ার পাচ্ছি কত দেখতে পারি দেখো তো দেখা যায় কি না ও তো কিচ্ছু করতেছে না ক্যাপ মাথা বুঝতে পারছো তুমি আচ্ছা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো আর স্কোয়ার এগুলো কত পাচ্ছ এস স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এস স্কোয়ার এই যে এখানে আসছে এখানে হ্যাঁ তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা কত ওয়ান লেখা যায় না লেখা যায় আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো তাহলে এখন তুমি একটু খেয়াল করো শুধু আর এর ভ্যালু কত আসবে অনলি আর কত আসবে রোড করে দিলে কি আসতেছে দেখো রোড করলে আমরা পাচ্ছি কিন্তু শুধু অনলি আর রুট আবার এস স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার লিখতে পারি এখন দেখো তো এই ভ্যালুটা আর এই ভ্যালুটা কি সেম না সেম দেখো তো এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কি সেম তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আর ইকাল টু কত মুডুলাস জেট লিখতে পারি আর ইকাল টু কত মুডুলাস জেট এই মানটা যা এই মানটাও কি সেম এটা লাগবে হয়েছে অনেক দিন পরে মিসের ক্লাসে যাওনি তো আজকে হুট করে চলে গেছে এই কারণে এই কারণে বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে আমরা আর এর ভ্যালু যা মুরলার জেটের ভ্যালু সেম একই বলে রাখতে হবে কিন্তু ওরা লাগবে নেক্সট ক্লাসে লাগবে কিন্তু বুঝছে তারপরে আমরা এক্স ইকাল টু লিখতে পারি আর কস থিটা ওয়াই ইকাল টু আর সাইন থিটা কীভাবে আসছে সেভাবে কিন্তু দেখে দিলাম আমি ঠিক আছে আচ্ছা এখন তুমি একটু খেয়াল করো এই যে জিনিসটা যে আমরা পাইলাম মুরলা স্যার এখন দেখে এখান থেকে আমরা দেখার একটা যাব এক্স এর ভ্যালু কী জানি দেখো তো এক্স এর ভ্যালু না এক্স এর ভ্যালু কী জানি আর কস থিটা ওয়াই ভ্যালু কী জানি আর সাইন দেখো এখান থেকে আমরা আবার কী লিখতে পারি একটু খেয়াল করি নিচে 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 যাও নিচে নিচে হ্যাঁ নিচে নিচে যাও তাহলে জেড ইকাল টু লিখতে পারি কি দেখো এক্স এর ভ্যালু পাচ্ছি কত আর কস থিটা লিখতে পারি হ্যাঁ আর ওয়ার ভ্যালু কত আই কিন্তু রয়ে গেল আর সাইন থিটা লিখতে পারি হ্যাঁ তাহলে আমরা কী আসতেছে দেখো আর কমন কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এটা সমান লিখতে পাওয়া এটু দি পাওয়ার আই থিটা জেট ইকাল টু ই দি পর জেট ইকাল টু আর ইন্টু ই টু দি পর আই থিটা হ্যাঁ এক্সপোনশিয়াল ফর্মে চলে গেল ঠিক আছে হ্যাঁ ই টু দি পর ই দি পর আই থিটা এটা হলো এক্সপোনশিয়াল ফর্মে চলে যাব এটাও লাগবে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ আর সাইন থিটা 
এখানে দেখো আমরা কিন্তু সব কিছুই দেখো ফাইনাল লাইন বলতেছি আমরা কিন্তু একটা সমকোণী ত্রিভুজ ছিল তাই না ফার্স্টে একটা সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমরা কিন্তু দেখো ওইখান থেকে কি বের করছি সাইন থিটা ফার্স্ট থিটা কার্তিসীয় ফর্ম থেকে আমরা কোথায় চলে গেছি পোলার ফর্মে তাই না কার্তিসীয় থেকে কোথায় গেছি পোলার ফর্মে আচ্ছা যখন আমরা কার্তিসীয় ফর্মে গেলাম তখন দেখা যাচ্ছে রেডিয়াসের যে ভ্যালুটা আর মোরলাস জেডের ভ্যালু সেম একই ফর্মুলা আমরা ইউজ করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা সবই ফর্মুলা এখানে সব ফর্মুলা আসতেছে ঠিক আছে এটা হলো যখনই তোমার এই টার্মটা আসবে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা এটা শোনার আমরা সরাসরি লিখবো এক্সপেন্সিয়াল ফর্মে লিখবো এটা যদি পর হ্যাঁ ফর্মুলা হ্যাঁ এটি যদি পর আই থিটা এটি যদি পর আই থিটা থাকলে আমরা ওই ফর্মে চলে যাবো কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা যখন যেটা দরকার যখন যেটা দরকার পড়বে হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখো এখানে কি কি আপনি আলোচনা করলাম একটু খেয়াল করো আমাদের আর্গুমেন্ট বের করার জন্য আমাদের কি করতে যেতে হলো এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটা কিন্তু বের করে আনতে হলো তাই না সেটা কিসে গেছে পোলার ফর্মে আর এবং থিটা ঠিক আছে তাহলে আমরা টেন থিটা জানি কত সান বাই কস তাহলে সেখান থেকে আমরা কি পাইলাম ওয়াই বাই এক্স টেন থিটা ইকাল টু ওয়াই বাই এক্স তাহলে শুধু থিটা কত টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এটা হলো মানে আর্গুমেন্ট বের করা ফর্মুলা ওকে তারপরে আমরা এখান থেকে কী করলাম যে আমাদের যদি এখান থেকে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারে যাই কমপ্লেক্স নাম্বারে বসাই মানটা এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটা যদি পোলার ফর্মে নিতে হয় তাহলে আমরা মানটা কোথায় চলে গেল জেটি কল টু আই জিটি পর আই থিটা এটা একটা ফর্মুলা হয়েছে আচ্ছা তারপরে দেখা যাচ্ছে যদি আমরা রেডিয়াসের মান বের করতে চাই তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে রুট ওভার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আসে তাহলে ওইটার সময় আমরা জানি মোরলাস কত জেট জেট মানে কি কমপ্লেক্স নাম্বার জেট মানে হয়েছে তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বার মোরলাস অ্যাপসুলেট যে ভ্যালুটা মোরলাস যে মানটা যেটা পাচ্ছি কমপ্লেক্সের আর রেডিয়াস ভ্যালুটা কি সেম আসতেছে ঠিক আছে আবার ওখান থেকে তোমাদের মনে রাখতে হবে এক্স ইকাল টু কত আর কস থিটা ওয়াই ইকাল টু আর সাইন থিটা এটা মনে রাখতে কীভাবে ওই যে ইয়ে ত্রিভুজের মাধ্যমে অনেকগুলো ফর্মুলা কিন্তু এখানে তাহলে আমাদের এখন কি বাকি রয়ে গেছে এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে অ্যান্ড অলসো কি আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্টটা কিন্তু বাকি রয়ে গেছে বুঝছি আর্গুমেন্ট কিন্তু বের করে নেয় আর্গুমেন্ট অব দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার ঠিক আছে এই আর্গুমেন্ট বের করার জন্য কিন্তু আমরা এতক্ষণ এত কাজগুলো করে আসলাম হ্যাঁ এখন বের করো বের করে ফেলো তো ফর্মুলা আমরা জানি কি জানো টেন থেটা ইকাল টু কত ওয়াই বাই এক্স টেন থেটা ইকাল টু ওয়াই বাই এক্স বের করো বের করো মান বের করো এই যেটা আমরা জানি টেন থেটা ইকাল টু কত এটা আমাদের জানা উইনো হ্যাঁ উইনো ভ্যাগের উইনো কেন কারণ কি আমরা কিন্তু এখন জানি আগে কিন্তু জানি নাই আমাদের বের করে নিয়ে আসতেছি আরে বের করার জন্য এত কথা এত কিছু হ্যাঁ কত কিছু করে আসলাম হ্যাঁ হ্যাঁ কত জানি আমাদের যে বের করছি গরুলাস বের করে নাই আগে থেকে চলে যাও ফার্স্টে 
হ্যাঁ জিরো ছিল না তাহলে এক্স এর মান কত জিরো দ্বারা কোন নাম্বারকে ডিভাইড করলে কত হয় অসংখ্যায়িত তাই না কি বের করতে হবে শুধু শুধু কি বের করতে হবে থিটা বের করতে হবে এরকম বুঝে ফেলি এর কোনো দরকার নেই जीरो मान कत प नब्बे फर्मुल আচ্ছা ঠিক আছে ততটুকু বুঝানো হচ্ছে বুঝছো তো